De V.10 Content Update is hier. Dit is de eerste update van seizoen X. En in deze video ga ik jullie alles vertellen over deze Content Update. En ik kan jullie alvast vertellen, dit is misschien wel de vetste slash beste Content Update. Nee, misschien niet de beste, maar in ieder geval de vetste Content Update die ik ooit heb gezien in Fortnite. En voordat we gaan beginnen wil ik je allemaal eerst even vragen om te liken. Oh, te abonneren op de film gevraagd met het belletje aan. We gaan richting die half miljoen abonnees. Dus abonneer zou ik super vet vinden. En Gebruik even onze supporter code, ik te veel gevraagd in de item show. Alright, laten we gewoon meteen gaan beginnen met deze video. En ik heb een paar hele vette dingen. Er zitten een paar hele vette dingen in deze content update. Waaronder het nieuwe wapen. Laten we daar eens mee gaan beginnen. Ik heb straks ook nog wat over een plek genaamd Tilt. Uh, ja, laten we daar zo meteen op verder gaan. Maar we gaan nu beginnen over de automatic sniper rifle. Deze hadden we al een paar week geleden geleakt. Maar nu is die ook echt in de game. En uh, ja, we, we hebben alles, we hebben de hij is nu in de game, je kan hem nu gebruiken. En ik heb hier alle statistieken voor jullie over deze gun. Namelijk, je kan hem uh, vinden in Rare, Epic, Legendary. Dat zijn de drie rarities. Uh, daarnaast schiet hij sneller als snipers. Gebruikt dan ook medium, uh, medium ammo en niet heavy ammo. Dat is wel heel erg interessant. Zijn so damage is 31, 33 en 35. Ligt er dus aan welke variant je hebt. En headshot damage is keer 2. Dus dat is uh, 62, 66 en 70 damage als je op het hoog schiet. Hij schiet 4 kogels per seconde. Dat is echt super snel. Je zult zo meteen zien, want ik ga hem zo meteen ook echt laten zien hoe snel je ermee kan schieten. Hij schiet dus super snel. En ik zal straks laten zien hoe snel je ermee kan schieten. En uh, daarnaast heb je ook nog 16 kogels in één magazijn. Dus als je dat even uitrekent, dat houdt in dat je in 4 seconden je complete magazijn wegschiet. En daarnaast heeft die, uh, heet de sniper uiteraard de zoom. Maar dat is niet een zoom die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de heavy sniper. Uh, het is een wat minder. Je zoekt wat minder ver in met dit, met dit wapen. Laten we eens gaan kijken in game. Ik ben nou in creative. En ik heb de blauwe variant van deze gun. Uh, we gaan gewoon eens even kijken wat hij doet. Laten we eerst eens eventjes gaan inzoomen. Nou, de zoom is echt heel licht. Je kan zien, ik, waarschijnlijk zal de zoom één keer, één, anderhalf, misschien twee zijn. Ik denk anderhalf zelfs. Uh, dus de zoom is niet super, maar op zich is dat wel logisch, want het wapen is super sterk. Geloof maar, ik heb hem net geprobeerd. Laten we eens eventjes uh, eerst luisteren hoe die klinkt. Zo klinkt hij. Het is een beetje suppressed. Een beetje half suppressed sniper. Vind ik op zich wel heel erg vet. Doe me een beetje denken aan uh, de rest van wapen in, uh, in PUBG. Die, heeft, die ziet er precies zo uit. Ik kom even niet op de naam zetten. Even in de reacties niet als je weet over welk wapen ik het heb. Maar die kan ook heel snel schieten en doet ook niet heel veel damage voor een sniper. We laten hem eens gebruiken op deze mensen. Ik ga hem gewoon ingedrukt houden en boom! Wow! Dit is echt insane. Moet je kijken hoe snel dat ding schiet. Zoals ik net al zei, vier, kogel, vier shots per seconde. Ik weet niet zeker of dat klopt. Eén. Ja, dat klopt wel. Oké, okay, het gaat echt gigantisch snel. Ik vind het echt een heel erg vet wapentje. En je kan, uh, hij heeft bijna geen recoil. Dus daarom maakt hij super sterk. Let op. Ik ga, laat ik eens even een punt pakken. Ik ga gewoon uh, hierop blijven schieten. Ik probeer hierop te schieten. Oh, hij gaat natuurlijk naar beneden. Dat is heel erg lastig. Uh, waar kan ik op schieten? Kan ik hierop schieten? Nee, alles gaat naar beneden. Laat ik gewoon eens proberen continu op deze twee bordjes. Bordjes te blijven. Gewoon zo lang mogelijk. En boom. Oh, ja. En we gaan... Nee, die dingen we gaan blijven maar naar beneden gaan. In ieder geval, je hebt bijna geen recoil. Laat ik het nog één keer hier zien. Op die riggel. Dan moet je kijken hoe, hoe strak ik hiermee schiet. Je hebt gewoon geen recoil. Dus dit wapen kan heel sterk zijn om iemand te sprayen. En ik ga hem sowieso ook gebruiken. Verder heb ik hier niet zoveel over te vertellen. Hij ziet er zo uit als je hem uh, op de grond vindt. Zo ziet hij eruit. Ik vind het best wel stoer eruit zien. Eerlijk is eerlijk. Uh, maar dit wapen is dus heel sterk. Gaan we een keer proberen. Laten we doorgaan naar het volgende nieuwe ding. En dat is namelijk... Tilted Town. Ik had het net al een klein beetje gezegd. Tilted Town is in de game. We, hadden, we hebben het volgens mij altijd in de ochtendvideo ook al voorspeld dat het waarschijnlijk vandaag al zou komen. En jawel, Tilted, of Neo Tilted is vooral in Tilted Town. En laten we eens eventjes een kijkje gaan nemen daar. Ik ga op de achtergrond ga ik eventjes naar Playground om daar dus naartoe te kunnen komen. Want daar zijn wat dingetjes aan de hand in Tilted Town. En ik, er is iets heel erg bijzonders nu aan de hand dus met Fortnite. Want omdat we dus nu een, een, een compleet nieuwe stad hebben gekregen, denk ik dat we nu wel kunnen gaan zeggen dat we waarschijnlijk iedere update een nieuwe plek of een nieuwe uh, stad gaan krijgen of een dorp, hoe dan ook. Een nieuwe point of interest uh, iedere update. Dus iedere update zal er een nieuwe stad gaan veranderen. Ik denk in ieder geval dat dat het plan is van Fortnite en holy shit, ik vind het nou al super vet. En er is ook iets heel speciaals aan de hand in Tilted Town, namelijk je kan niet bouwen. We zijn nou in Tilted Town en holy shit moet je kijken, er staat no building 
no breaking. Welcome in Tilted Town. En moet je kijken hoe vet dit eruit ziet. Dit is Tilted Town. Er is van alles is veranderd. En ik vind het zo'n vette locatie. Laten we eens eventjes een klein beetje kijken. Dus je hebt hier een soort van... Wat is het? Een soort van mijnen? Een beetje een shifty chasse-achtige uh, sfeer heb je hier. Ja, wat ook wel heel erg grappig is aan deze plek... ...is dat je uh, je kleding verandert. Zodra je naar binnen gaat, verandert dus je complete skin. Kijk maar, ik ga eruit. Ik heb weer mijn normale skin. Ik ga er weer in. Ik krijg een compleet ander jasje. En er staat weer, welcome to Tilted Town. No breaking, no, uh, no building. Dus je kan niks breken en je kan niks bouwen. Um, waarschijnlijk zullen er wel glitches komen waarbij dat wel kan. Maar in ieder geval, voor zover ik weet, kan dat op dit moment niet. En moet je kijken hoe vet dit eruit ziet. Ik zal aan het einde van de video nog wel eventjes snel in replay mode gaan... Om het wat meer in detail te laten zien. Maar wat de hel. Dit is zo'n dikke plek uh, geworden. En er is nog wat speciaals aan de hand. In deze, uh, op deze locatie. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Laten we doorgaan naar het volgende nieuwe ding. En dat is namelijk een nieuwe LTM. En het heet Arsenal LTM. En Arsenal LTM is eigenlijk gewoon Gun Game. En voor de mensen die niet weten wat Gun Game is. Gun Game is een game waarbij je uh, een lijst hebt. Een aantal wapens. En je begint bij het ene wapen. En iedere keer als je iemand killt krijg je... Het volgende wapen op de lijst. Zodra je met alle wapens van die lijst een kill hebt gemaakt, dan heb je de game gewonnen. En dat is hier dus ook zo. Je, je krijgt dus iedere keer als je een kill maakt, krijg je een nieuw wapen. En degene die bij het laatste wapen komt, die heeft gewonnen. Je begint bij het beste wapen. Waarschijnlijk zal het een RPG of zijn. En je begint, of je eindigt uiteindelijk waarschijnlijk bij het slechtste wapen. En dat zou zomaar een pistol kunnen zijn. Dus ik ben heel erg hyped voor deze LTM. Ik kon hem op het moment van opname nog niet spelen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je hem zo meteen. Of tijdens dat, dat die is geüpload, deze video, dat je het maar wel kan spelen. Of dat dat nog een paar dagen duurt. Dat weet je nooit bij Fortnite. In ieder geval, het is een hele vette LTM. Het is een solo's LTM. Logisch, enigszins. En uh, respawn staat aan. En ik vind het oprecht een hele vette game. Want ik ga hem sowieso spelen. Misschien dat ik hem ook wel ga spelen voor achtergrond gameplay. Want wij hebben altijd gameplay op de achtergrond. Ook in deze video hebben wij dat. Uh, laten we doorgaan naar de veranderingen. Het valt mee hoeveel veranderingen er zijn. De eerste verandering is, en je wel, de komen we dus weer terug op wat ik net zei. Uh, een Unvaulted wapens. En deze unvaulted wapens zijn alleen in Tilted Town te vinden. Dit was dus het extra speciale ding. Uh, in Tilted Town heb je dus vier wapens die je echt alleen in Tilted Town, Town kan vinden. Je kan hem wel, als je hem eenmaal hebt gevonden in Tilted Town, weer meenemen naar een andere locatie. Maar dit is wel echt heel erg vet. Namelijk, je hebt, uh, er zijn vier wapens unvaulted. De eerste is de Double Barrel Shotgun. De tweede is de, six, is, is de Six Shooter. De derde is de Hunting Rifle. En ik weet zeker dat mensen alleen al voor die Hunting Rifle naar Tilted Town gaan komen. En de vierde is de Infantry Rifle. Dus vier wapens die je alleen kan vinden in Tilted Town. Ik ben hier enorm hyped voor. Uh, verdere veranderingen zijn er niet. Want ja, ik had gehoopt op een uh, verandering of een Brute Nerf. Uh, maar die is er niet. Er is geen Brute Nerf. Helaas, ik hoopte dat er een Brute Nerf zou komen. Uh, want hij is op dit moment nog steeds wel iets te sterk. En uh, die is er nog niet. Ik verwacht dus dat hij dan volgende week gaat komen, denk ik. Want waarschijnlijk zal er een client site update moeten komen voor deze nerf. Maar ik weet bijna zeker dat Fortnite de, uh, de brute gaat nerven. Dan laat ik nog een klein dingetje zeggen over deze update. Want ik zei net al, dit is waarschijnlijk de beste update, uh, of de vetste update ooit in Fortnite of content update dan. En niet, niet een normale update, maar content update. Nou, waarom vind ik dat? Nou, er is iets speciaals gebeurd in deze content update. Namelijk, in deze update is het zo dat er dus uh, een compleet nieuw dorpje bij is gekomen. En ik verwacht dus nu dat we iedere, uh, wat ik net ook al zei, iedere update zo'n dorpje gaan krijgen. Maar niet alleen dus een compleet nieuw dorpje. Maar waarschijnlijk zullen we nu ook iedere update dus bij zo'n nieuw dorpje ook weer een valt het wapens krijgen. En misschien zelfs wel nieuwe wapens die je alleen in die locatie kan vinden. Dus ik ben hyped. Ik kan niet wachten dat de volgende update komt. En als in de volgende update weer zoiets zelfs is gebeurd, bijvoorbeeld dat uh, Risky Reels terugkomt, of weet ik veel wat, of uh, wat zou, was, Greasy Grove bijvoorbeeld terugkomt, ja, dan is het vrijwel 100% confirmed. Laten we nog eventjes snel naar replay mode gaan, om te in detail een beetje te kijken naar wat er precies in Tilted Town veranderd is, uh, want dan kunnen we het van de lucht een beetje bekijken. En er is ook wat veranderd bij de rift die dus boven Tilted 
Town hangt. Uh, die natuurlijk in Neo Tilted al gecreëerd is. En uh, ja, laten we daar gewoon eens gaan kijken. We zijn dus nu weer in replay mode. We zijn nu in Tilted Town. Je ziet dat ik het effect niet heb als ik in replay mode ben. Dat is op zich wel grappig. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld hier dat de Clock Tower wordt gebouwd. Deze Clock Tower is, uh, was uiteindelijk, uiteindelijk in Tilted Towers natuurlijk helemaal afgebouwd. Maar je ziet dus echt een stukje historie van de Fortnite wereld. Dit was hoe Fortnite waarschijnlijk rond, weet ik veel, de jaren 1600, 1700, misschien daarvoor nog wel uh, de 1500 eruit zag. En ja, dit is hotel hartstikke nice. Ik vind het echt een heel... Echt heel erg vet. Ik, ik hoop dat ze dit meer gaan doen. Uh, dus oude stadjes. Uh, of stadjes weer oud maken. En dan ziet het er dus zo uit. Hier de store. En holy crap. Er was zelfs een klein meertje in uh, Tilted Towers. Of nu heet het Tilted Town. Het heeft inmiddels al drie namen gehad. Dus het, uh, niet raar dat het een beetje vormt. Maar er is dus een enorm riviertje hier ook. Die gaat helemaal hier onder langs. En hier hebben we natuurlijk ook een soort van mineshaft. En de shaft aan deze kant. Wat ik net ook al liet zien. Ja, ik vind dit gewoon heel erg vet. We gaan sowieso easter eggs vinden waarschijnlijk. Uh, maar ik heb niet de tijd gehad. Oh, trouwens, is dit nou een gevangenis? Oh, dat leek net een gevangenis met die deuren. Uh, maar ik... Oh, is dit wel een gevangenis? Wacht even. Dit is... Ja, dat is wel een gevangenis. Holy crap, we hebben gewoon een prison gekregen hier. Heel erg vet. Deze heet ook Sheriff hier. Dus ja, ik vind het een hele vette plek. Laten we dan ook even snel kijken naar de rift. Uh, het is niet nacht, dus je kan hem niet heel goed zien. Maar uh, deze rift is uh, actiever geworden. Kijk, ik zal hem afspelen. Dan zie je gewoon dat er een soort van flits doorheen komt. En ik verwacht dus... Dat er dankzij deze rift ook nog dingen gaan gebeuren in de wereld. Maar ik zal morgen een theorie video maken over wat hier gebeurt. En wat dit allemaal gaat inhouden voor de uh, Fortnite wereld. Want ik, ik vind het echt heel erg vet. En ik verwacht dat er heel veel grote dingen gaan gebeuren. Maar nogmaals, ik ga daar nu niet te veel over vertellen. Want dit wil ik in een andere video nog een keer vertellen. Laat ik nog even één ding zeggen. In Creative zijn er ook dingen bijgekomen. Namelijk Viking Prefabs. Maar meer ga ik daar niet over vertellen. Want wij doen niet zoveel met Creative. Maar dit was wel het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je video super tof vonden. Drop even een like. Abonneer op de film met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!